ஹாய் வணக்கம் நான் சுரேஷ் சிவில் இன்ஜினியர் ஸ்ரீலிபுத்துலேருந்து பத்து நாட்கள் பத்து வீடியோக்கள் பத்து குறிப்புகள் சீரியஸில் இன்று ஐந்தாவது நாள் நேற்று நம்ம கியூரிங் எதுக்காக பண்ணுறோம் அதோட அவசியம் என்னங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பில்டிங்கோட அமைப்புங்க ஸ்ட்ரக்சர் எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு நம்ம பில்டிங் கட்டணும் இது வந்துட்டு பொதுவாக இங்கேயும் லோக்கல்லையும் சரி அப்புறம் என்னோடய வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி நண்பர்கள் சில கொஸ்டின் கேட்டாங்க வீடு வந்துட்டு நம்ம கல் வச்சு கருங்கல் வச்சு பேஸ்மெண்ட் போட்டு கட்டலாமா இல்லை பில்லர் போட்டு கட்டலாமா அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு சில விளக்கங்களை கொடுத்தேன் அதே விளக்கங்களை நான் நண்பர்களுக்கும் உதவும் அப்படிங்கிறனால வீடியோவில் போடுறேன் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக கட்டிடத்தோட அமைப்பு ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு ரெண்டு வகை போடுங்க லோட் பியரிங் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லுவோம் லோட் பியரிங்னால் நம்ம அந்த கருங்கல் வச்சு நம்ம பேஸ்மெண்ட் போட்டு செவர் கட்டுறோம் பார்த்திங்களா அது லோட் பியரிங்க ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்னால் நம்ம பில்லர் போட்டு பீம் ஸ்லாப்பு இதில் ஃபுட்டிங் இதெல்லாம் போட்டு பண்ணுறது வந்துட்டு ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சருங்க இது ரெண்டையும் அவங்களுக்கு எளிமையை விளக்குறதுக்காக ஒரு சின்ன உதாரணத்தை எடுத்திருக்கேங்க ஒரு ரெண்டு சேர் எடுத்திருக்கேன் நான் ஸ்டோன் சேர் இது நம்ம உடன் சேர் ஸ்டோன் சேர் நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஃபுல் ஷேப்பில் சாலிடாக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம உட்காரும்போது நம்மளோட ஃபுல் லோடும் அது ஈக்குவலாக சமமாக கேரி பண்ணி நம்ம பூமிக்கு வந்துட்டு அந்த லோடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் இது உடன் சேரில் வந்துட்டு நம்ம தெரியும் நாலு கால் இருக்குது நம்ம உட்கார அதுக்கு மேலே உட்காரும்போது அது லோடை வந்துட்டு அந்த ஃப்ரேம் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நாலு கால் வழியாக பூமிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட லோடை வந்து தாங்கிக்கிறதுங்கிறது இதுதான் ரெண்டு சின்ன உதாரணம் லோட் லோட் பியரிங்க்கும் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் இப்போ இந்த உதாரணத்தில் பார்த்த மாதிரி அந்த ஸ்டோன் பெஞ்சு எப்படி நம்ம ஃபுல் வெயிட்டை எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தாங்க லோட் பியரிங் வந்துட்டு அந்த வீட்டோட ஃபுல்லோடையும் அது செவர் வழியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பூமிக்கு வந்துட்டு கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு அந்த எப்படி அந்த உட்டன் செல்லில் அந்த நாலு கால் வந்துட்டு லோடை ஷேர் பண்ணி பூமி கொண்டு போதோ அதே மாதிரி ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் பில்லருக்கு பீம் எல்லாம் லோடை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பூமி கொண்டு போங்க வாங்க இப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் லோட் பியரிங் வந்துட்டு நம்ம எந்த மாதிரி இடத்துல சூஸ் பண்ணலாம்னா இப்போ நம்ம வீட்டோட அளவு வந்துட்டு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு சதுரடிக்குள்ளே இருக்குது இப்போ வந்து நான் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன் இல்லை க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு மேலே ஒரே ஒரு ஃப்ளோர் மட்டும்தான் நான் எடுப்பேன் ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து லோட் பியரிங் வந்து சூஸ் பண்ணலாங்க ஆனால் இதில் ஒரு மெயினான கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம இப்போ க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு மேலே ஒரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் எடுக்கிறோம்னா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் வந்துட்டு என்ன பிளான் இருந்துச்சோ அதே பிளான் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயும் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதே செவரில் தான் நம்ம வந்து மேலே செவர் வச்சு கட்ட முடியும் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு லோட் பியரிங்கில் என்னென்னு பார்த்தோம் லோட் நம்ம வீட்டோட மொத்த லோடையும் அந்த செவர் தாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொண்டு போக போகுது கீழே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் நம்ம சேர்த்து எடுக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டெத்து எக்ஸர்வேஷன் இருக்கணும் அந்த பேஸ்மெண்ட்டோட அளவு அகலம் அந்த அகலம்லாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து நம்ம கட்டணும் இப்போ ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்னால் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர்னு போகிறப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தோம் வரைபடங்கள் ட்ராயிங்ஸை பற்றி அதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன்ட்டு ஒரு ட்ராயிங் வச்சு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது அந்த ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஆர்சிசி மெம்பரை ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி டீட்டெயிலாக ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் அணுகி நம்ம வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பிளான் ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் போட்டு வாங்குறப்ப அவங்க வந்து நம்மளோட பிளாட்டில் நம்மளோட மனையில் வந்துட்டு ஒரு சாயில் டெஸ்ட்டு ஒன்று பண்ணுவாங்க நம்ம சாயில் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறது இன்னும் ரொம்ப நல்லது அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்துட்டு எவ்வளோ டெப்த்து நம்ம ஃபுட்டிங் வைக்கணும் எவ்வளோ சைஸில் ஃபுட்டிங் வைக்கணும் அதோட அகலம் அகலம் என்ன உயரம் என்ன அதுக்குள்ளே உள்ள கம்பிகள் என்ன அளவு போடணும் என்ன சைஸு கம்பி போடணும் எத்தனை கம்பி போடணும் அதே மாதிரி பில்லர் பில்லரும் என்ன அகல எந்த சைஸில் பில்லர் போடணும் அந்த பில்லருக்குள்ளே வந்துட்டு என்ன கம்பி போடணும் எத்தனை கம்பி போடணும் என்ன சைஸில் போடணும் இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெளிவாக கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி பீம்ஸில் எத்து பீமில் அந்த நம்ம ஃபுட்டிங்கில் வந்துட்டு க்ரௌண்ட் க்ரௌண்டில் உள்ள ஒரு பீம் போடுவோங்க அது எத்து பீம் அந்த பீம் வந்து எந்த சைஸ் வைக்கணும் அந்த பீமில் வந்துட்டு டாப்பில் என்ன ராடு போடணும் என்ன சைஸ் ராடு போடணும் எத்தனை ராடு போடணும்
நம்ம வீடு வந்து ப்ராப்பராக நம்ம டிசைன் பண்ணி கட்டியிருக்கோம் அப்படிங்கிற நமக்கு முழு திருப்தி இருக்கும் காஸ்ட்டும் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் ஸ்டீல்லையோ இல்லை அதி அதிகமான அளவு கா பில்லரோ பீமோ போட்டுட்டு அதில் அதிகபட்சமான செலவை வந்துட்டு போடாமல் அதிகமான செலவினங்களை குறைக்கலாம் டிசைன் பண்ணி வாங்கி கட்டுறது ரொம்ப நல்லதுங்க ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு நாம் எவ்வளோ ஹைட்டுனாலும் நம்ம பில்டிங் கட்டலாம் எத்தனை ஃப்ளோர்னாலும் நம்ம பண்ணலாம் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம வேறு வேறு பிளானில் வேறு வேறு டிசைனில் கூட நம்மளோட ச பிளானை ஃப்யூச்சரில் மாற்றிக்கலாங்க கீழே இருக்க அதே அமைப்பில் தான் மேலே கட்டணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு நம்ம கீழே உள்ள பிளான் வேறு அதுக்கு மேலே உள்ள பிளான் வேறையாகவும் கட்டிக்கலாம் அப்புறம் லேபருங்க லேபர் ரெக்யர்மெண்ட்டு லோட் பியரிங்கில் வந்துட்டு நம்ம நார்மல் லேபர்ஸ் வச்சு செய்யலாம் லேபர் ஆனால் அதிகமான லேபர் செலவாகும் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு நல்லா ஸ்கில்டு லேபர் வச்சு தான் செய்ய முடியும் ஸ்கில்டு லேபரனால தான் அந்த நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் டிசைனில் கொடுத்துருக்க அந்த ட்ராயிங்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்துட்டு தெளிவாக ஒர்க் பண்ண முடியும் லோட் பியரிங் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு லேபர் வந்து நம்ம கம்மியாக தான் செலவாகும் அதுக்கப்புறம் டைமிங் டைமிங் வந்துட்டு லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சரை விட ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நமக்கு டைமிங் ரொம்ப சேவ் ஆகுங்க வேம வேலை முடிக்கலாம் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நல்ல ஒரு மேற்பார்வை கீழே தாங்க நம்ம பண்ணணும் ஏன்னா அதில் வந்துட்டு மெயினான பக்காவாக டிசைன் பண்ணி வாங்கியிருப்போம் அந்த டிசைன் பண்ண மாதிரியே நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஆ ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு நம்ம ஃபுல் ரிசல்ட் எடுக்க முடியும் காஸ்ட் வைஸாக பார்த்தோம்னா லோட் பியரிங்கோட ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு காஸ்ட் கொஞ்சம் கூட தாங்க எதுக்காக வந்து இதை லோட் பியரிங்கோட இது கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸுங்க காங்கிரீட்டு ஸ்டீலு இந்த மாதிரி ஒர்க்மேன்ஷிப்பு இந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு காசு நம்ம இதோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக நம்ம செலவு பண்ணுறப்ப ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு நீங்கள் எப்போனாலும் எந்த வீட்டோட அளவை எப்படினாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோமா வீட்டோட அகலத்தை அப்படி கூட்டி கட்ட போகிறோமா இல்லை அந்த ரூம்லேயே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரூம் வந்துட்டு ஆட் பண்ண போகிறோமா இல்லை மேலே வந்துட்டு மாடியில் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளோர் இல்லை அதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு மாடி ஒரு மூணு மாடி நான் வந்து எடுக்க போகிறேன் ஃப்யூச்சரில் ஒரு ரெண்டல் பர்பஸ் காண்டி விடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு நம்ம வந்து இந்த டைம் ஒரு டைமில் நம்ம பண்ணுற இந்த வேலை வந்துட்டு பின்னாடி வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் எதுனால நம்ம செஞ்சுக்கலாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துட்டு இது மாதிரிலாம் அட்வான்டேஜஸ்லாம் அதில் இருக்குது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து இந்த குறிப்பு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவும் நம்புகிறேன் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கட்ட போகிற வீட்டுக்கு எந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக எடுக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த குறிப்பு உதவும் இதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான குறிப்போடு அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்